Nandun tayo sa infinity. So sabi, the function f of x may have a finite limit even if the independent variable becomes infinite. Okay. So if we have a function y equals f of x, Ang isang example niya, ganito. y equals x squared plus x plus 1. Ano tawag sa x? Ano tawag sa y? Ang y ang tinatawag na dependent variable. Ang x ang independent variable. Kasi yung y nakadepende sa value ng x. Diba? Binibigay dyan ay value of x. Nagbabago-bago yung value ng x dyan. So, yung x ang independent. Kasi yung y nakadepende sa value, sa value ng x natin. Kaya sabi dito, the function f of x may have a finite limit. So, magkakaroon ka ng definite na limit kahit na ang independent variable mo na x ay mag approach ng infinity or maging infinite man siya. So, yun ang limit at infinity. Hindi ibig sabihin. Okay. Clear natin. So, the limit of a constant C divided by X or we have in general X raised to N as X approaches infinity is always zero. Para kang merong ano, isang number, ano, isang value, divide mo sa napakalaking number. So, ang sagot ay approximately zero. Kaya meron tayong zero for infinity. Thus, the limit of C, diba, over X raised to N, X approaches infinity is equal to zero. So, ito yung ating pinaka-theorem sa infinity. Pag meron kang constant, divide mo sa X raised to N, wherein X is infinity, so equal yun sa zero. Para lang ano ah, kung meron tayo kung maring 2. Kunin nyo kayong 2 over ano? 100. Ano ang 2 over 100 sa decimal? 0. Point ano? 0. 0.02. 0. 0. Diba? Oh, halos 0 na 2 eh. Ano? Over 100 ka pa lang. Ano? Paano kung ano yan? Naging 1,000 na. So magkakaroon ka na ng 0. 0. 0, 0, 2. Diba? So, mas ito, mas malapit sa 0. No? 1,000 pa lang tayo. E, ito yung infinity. Diba? Ang 2, divide mo sa napakaraking number, 0 ang ating approximate na sagot. No? Kaya, kaya, kaya dyan ay inassume na natin na kapag ka ang x ay infinity as meron kang constant sa numerator, so ang sagot ngayon ay magiging 0. So, yan ang theorem ng infinity. Okay. So, in solving limit of a function as x approaches infinity, so we're going to divide all of the terms of the function with the highest power of x in our denominator. So, kung meron tayong rational, no, rational fraction, meron ka doong highest power sa iyong denominator, Divide mo lahat ng term, ano, ng iyong function, sa taas, saka sa baba, to sa highest power na yun. Then, we're going to apply this theorem. Okay, sige. Sample tayo. Number one. We have limit of 2x squared plus x minus 6 all over x squared minus 2x plus 1 as x approaches infinity. Okay, doon tayo ngayon sa solution. So, ano ang highest power na ating denominator? x squared. Sige, so we have highest power is 2, no? 2. So, doon tayo sa x squared pupunta. Ang gagawin ngayon dito, so magkakaroon ka ng limit of so 2x squared, di ba? Divide mo sa highest power ng ating denominator na x squared plus x over x squared minus 6 over x squared all over 
Our denominator naman is x squared divided by x squared minus 2x divided by x squared plus 1, last term na yan, over x squared. Then we're going to simplify as x approaches infinity. And simplifying, we will have limit of oh, x squared. Makakansal ito, no? Kaya meron kang 2 plus Alam mo, iwan dito. Di ba, cancel itong x. Okay. 1 over x. So, pag na-cancel itong minus 1, ano? So, ito yung may iwan to 1, ano? 1. Pag nawala yung taas, may iwan lagi 1, ano? Ah? Andaan nyo, ha? Ah? Kaya meron ka ngayong 1 over x. Ito, right lang ito. 6 over x squared. All over x squared over x squared. So, 1 minus cancel yung isang x. Baba at taas. So, meron ka sa, sa taas may e 1, 2. So, baba naman ay x raised to 1 na lang. Kasi natanggal yung isa. Plus 1 over x squared. Then, x approaches infinity. Okay, so, say natin. Limit of 2, di ba? As x approaches infinity. Plus limit of 1 over x. As x approaches infinity. Theorem muna tayo no, sa theorem. Isa-isa natin. Pero pagka-actual na, kahit sagot na agad dito, ano, after mag-divide. So limit of 6 over x squared. All over limit infinity. Limit of 1 as x approaches infinity. Then minus limit of 2 over x as x approaches infinity. And plus Limit of 1 over x squared. As x approaches infinity. Sige. Punta sa taas. Ano ang limit ng 2? Ano ba ang 2? Yan ay constant. Diba? Ang limit ng constant ay constant. So, meron ka pa rin 2. Ito na, ito na yung theorem. Ano? 1 over x. Ang x mo infinity. Basta may x sa denominator, yun ay magiging 0. So, yan ay 0. Minus, yun ay 6 over x squared. So, limit ng c over x as x infinity. So, yun ay 0 pa din. So, ang limit ng constant ay constant. Kaya yan ay 1. Minus 2 over x. Infinity ang x. So, yun ay 0. Limit ng 1 over x squared, x infinity, so yun ay 0. So meron na lang tayong 2 over 1, or simply we have 2. So yun ang kanyang limit. So ibig sabihin, sabi nga sa theorem kanina, kahit ang x ma infinity, meron pa rin siya makukuha definite limit. So yun yung theorem ng infinity. Okay, question. Wala po, sir. Wala. Wala ito, po. Ito ata ang favorite nyo, infinity, eh, no? di ba? No. Ha? Tama ba? Ano? Mali? Tama. Ano? Tama po. Oh, di ba? Ano? Tama po. Magiging favorite po. Ito kasi isa sa pinakamadali, infinity, ano? Talaga naman, ano? Okay, try natin. Number two, kayo gagawa. Sino naka-laptop? Solve. Ha? Hindi ako muna dito. Hello, highest power natin. 
Denominator na lagi tingin, ha? Three. Three. Oh, three, ano? Saan tayo sa ano? Denominator tayo? Three. Three ang ating highest degree sa denominator. So, divide mo lahat by x cube. O, yan, magkakaroon ka ng limit. Oh. So, we have 2x squared over x cube plus x over x cube minus 6 over x cube all over x cube over x cube minus 2 x over x cube plus 1 over x cube as x approaches infinity. Okay. Simplify natin. So, we have limit of ito ay 2x squared over x cube. So, ano may iiwan? 2 over x. Cancel yung x squared, ha? Ito ay 3. Bawasan mo ng 2. So, x raised to 1 yan. 2 over x tayo. Plus, ito naman, x raised to 1 ito, bawasan mo na isa yun, magiging x squared. Meron ba natira sa taas? May natira? Wala. So, yun ay 1. Pag wala natira, ano? 1 over x squared tayo. Ito kasi lagi muli na iba, ano? Pag ganyan. I-simplify nila to, magiging sagot nila, x squared lang. No, mali, ano ah? Pag wala natin na sa ating numerator, so sagot mo dapat sa taas is 1. Ano? Magwa 1 ka. 1 over x squared. Okay. Ito, rewrite lang yan. Rewrite natin. 6 over x cube. All over x cube over x cube is 1. Minus, o dito, sa taas may may iwan na 2. Sa ating denominator, since 1 lang yan, buwasan muna ito ng isa. 3 minus 1 is 2. So, meron kang x squared. Plus, 1 over x cube. As x approaches infinity. Sagot na tayo kagad ha. Lahat ng may variable sa denominator ay magiging 0. 2 over x, yan ay 0. ba? Plus 1 over x squared, 0 yan. Minus 6 over x cubed, 0 pa din. Limit ng 1, constant yan, so 1 pa yan. Minus 2 over x squared, 0 yan. 1 over x cubed, 0. So meron tayong 0 sa numerator, 1 sa ating denominator. Ang nasagot dito, 0 over 1. Zero. Baka mag-1 pa kayo. Ha? Ano? Zero, divide mo sa ano mga number, zero pa din. So, ang limit niya ay zero. Okay. So, done. Yes, sir. Okay, sige. Apo.